হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সলকে সাউথ এই সিভিল সার্ভিস একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তোমাদের অনেক রিকোয়েস্টের একটি ভিডিও আমরা নিয়ে আসতে আজকে আলোচনা করতে চলেছি আর কি যে ডাব্লিউ এইচ আর বি যে রিকোয়ারমেন্ট নিয়েছিল ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার এবং তার যে সিলেবাস থেকে শুরু করে এক্সাম প্যাটার্ন এবং কি কি টপিক পড়তে হবে সেই বিষয়ের একটা ভিডিও তোমাদের খুব দরকার ছিল তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে তো আজকে সেই ভিডিওটা আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এলাম এবং আজকের এই ভিডিওটি থাকছে সম্পূর্ণ ডিটেলসে সিলেবাস কি কি থাকছে এই ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের এই এক্সামে অ্যান্ড তার সাথে সাথেই থাকছে কোন কোন টপিকগুলো পড়তে হবে কোন কোন মানে সিলেবাস তো থাক আমরা আলোচনা করবই তার সঙ্গে সেই সিলেবাস থেকে কোন কোন টপিকগুলো পড়ব এই এক্সামটির জন্য সেটা আজকে তোমাদের সামনে আমি ক্লিয়ারলি মানে ডিটেলসে ক্লিয়ারলিভাবে আমি বলবো আর কি সো ফ্রেন্ডস এই ভিডিওটি স্টার্টিং থেকে এন পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে কেয়ারফুলি দেখবে যেন কোনো তথ্য মিস না যায় আর ফ্রেন্ডস যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি তারা এই ভিডিওটির নিচে সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলটা বাজিয়ে দাও ভবিষ্যতের এই ধরনের ইউজফুল ভিডিও বা নতুন জব রিলেটেড ডাব্লু বিসিএস হোক সে পিএসসি হোক পিএসসির মানে আরও বিভিন্ন ধরনের এক্সাম যেগুলো রয়েছে ফরেস্ট সার্ভিস থেকে শুরু করে মিসলেনিয়াস থেকে শুরু করে ক্লার্কশিপ থেকে তো এই ধরনের এক্সামের সমস্ত আপডেট সেখানে বা সিলেবাস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই তোমরা এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে সো সাবস্ক্রাইব করে বেলটা বাজিয়ে দাও ওকে ফ্রেন্ডস আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাব মূল বিষয়ে ফ্রেন্ডস আজকে তো আমরা আলোচনা করব ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের সিলেবাস এবং তার এক্সাম প্যাটার্ন নিয়ে এবং তার সাথে সাথে তোমাদের বলে দিই যারা এখনও অ্যাপ্লাই করনি এই মানে জবটিতে বা এই এক্সামটি দেওয়ার জন্য তাদের একটা গুড নিউজ হচ্ছে যে এই ডেটটা বাড়িয়েছে ঠিক আছে এই ডেটটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে আপ টু টেন মার্চ অর্থাৎ মার্চ মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত করা হয়েছে এতদিন ছিল না বাট পরে এই ডেটটা দশ তারিখ পর্যন্ত করা হয়েছে এই মার্চের সো তোমরা যারা এখনও করনি বা তোমরা যারা জানো না এই জবটির ব্যাপারে ডিটেল মানে আগে হয়তো দেখো নি তারা এখনও অ্যাপ্লাই করতে পারবে সো এটা যারা করেনি বা যারা ভুল মানে ভুল করে করতে পারেনি আর কি বা যাই হোক জানতে পারেনি তাদের জন্য এটা একটা গুড নিউজ তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিলাম এক্সটেন্ড আপ টু টেন করেছে টেন্থ মার্চ দু পর্যন্ত এটা মানে ই করেছে এক্সটেন্ড করেছে ডাব্লু এ ডাব্লু এইচ ডাব্লু বি এইচ আর বি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিকোয়ারমেন্ট বোর্ড এটা এক্সটেন্ড করলো ঠিক আছে আর ফ্রেন্ডস এই চ্যানেলেই রয়েছে আরেকটি ভিডিও যেটা ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার এর উপর তৈরি করা সেখানে আমরা মানে যারা অ্যাপ্লাই করেনি তাদের জন্য ওই ভিডিওটা খুব উপযো মানে ইউজফুল হবে আর কি সেখানে আমরা ফিজ থেকে তারপরে কিভাবে করবে সেটা আমরা অনলাইনের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে যোগ্যতা থেকে শুরু করে বয়স থেকে শুরু করে কত টাকা ফিজ লাগছে সমস্ত ডিটেলসে আমরা বলেছিলাম তো যারা এখনও এই জবটিতে অ্যাপ্লাই করেনি তারা আগের ভিডিওটি দেখে তোমরা ভিডিও সেকশানে পেয়ে যাবে বা ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক পেয়ে যাবে এই ভিডিওটির মানে আগের ভিডিওটির আর কি আগের ভিডিওটি দেখে তারপর এই ভিডিওটি দেখবে তোমরা তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি কোন মানে ব্যাপারগুলো বলতে চাইছি ওকে ফ্রেন্ডস এই যে এক্সামটি হবে তার এখনও অফিসিয়াল ডেট তো হয়নি বাট তার যে সিলেকশান প্রসেস কীভাবে হতে পারে সেই ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করব আজকে তো সিলেকশান প্রসেস হবে যদি আমরা মানে বিস্তারিত যা মানে ই করতে চাই তাহলে আমরা সেখানেই দেখতে পাবো রিটার্ন এক্সামিনেশান হবে তারপরে হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউ অ্যান্ড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে প্রসেসের মাধ্যমে এক্সামটিতে যাই হোক যারা এলিজিবল হবে তাদেরকে নেওয়া হবে বলছে প্রথমে যেটা বলছে যে সিলেকশান প্রসেস যে রিটার্ন এক্সামিনেশান উইল বি কন্ডাক্টেড অ্যান্ড উইল কম্প্রাইজ অফ অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন যেটা প্রিলিমিনারি এক্সাম হবে এটার সেটা অবজেকটিভ টাইপ হবে অর্থাৎ এম সিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন্স হবে দেয়ার উইল বি নেগেটিভ মার্কিং ফর দ্য রিটার্ন এক্সামিনেশান ফর ইনকারেক্ট অ্যান্সার এই এক্সামে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওকে দ্য সিলেবাস ফর দ্য রিটার্ন এক্সামিনেশান উইল বি বেসড অন সাবজেক্টস সেটা তো অবশ্যই ভিডিওটির পরে রয়েছে আমরা কোন কোন বিষয়গুলি পড়বো ভালো করে বাট এখানে বলে দিয়েছে যে সেটা ডিপ্লোমা বা বিএসসি লেভেলের 
অনুযায়ী হবে ঠিক আছে যেহেতু গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের এটা মানে যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েশন চেয়েছিল সো গ্র্যাজুয়েট যে মানে যে সাবজেক্টগুলো ছিল যেহেতু এটা হেলথ রিকোয়ারমেন্ট সো এটা বিএসসি রিলেটেড বা ডিপ্লোমা রিলিজিয়াস রিলেটেড কোয়েশ্চেনের যে একটা ধাঁচ সেটা কিন্তু থাকবে সেটাই বোঝাতে চাইছে ক্যান্ডিডেটস কোয়ালিফাইং ইন দ্য রিটেন এক্সামিনেশন স্যাল বি শর্ট লিস্টেড ফর ইন্টারভিউ টু বি হেল্ড অন দ্য সেম অর ফলোইং ডে যারা ক্র্যাক করতে পারবে এই লিখিত পরীক্ষা তাদেরকে তাদের মানে তার তাদের শর্ট লিস্টেড হবে ফর মানে তাদেরকে ইন্টারভিউয়ের জন্য তারা টাক পাবে আর কি যারা লিখিত পরীক্ষা ক্র্যাক করতে পারবে তো সেটাই রিটার্ন এক্সামিনেশন হবে তারপরে পার্সোনালিটি টেস্ট রয়েছে দেন হবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং তারপর যারা শর্ট লিস্টেড হবে রিকমেন্ডেড লিস্টে আসবে তাদেরকে সেখানে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে এবার আমরা দেখব কোন কোন বিষয়ের উপর কোয়েশ্চেন্স হবে বা কোন কোন বিষয় থেকে কোয়েশ্চেন্স আসবে এই রিটার্ন এক্সামিনেশনে সেটা তো প্রথমেই যেটা থাকছে লজিক্যাল অ্যাবিলিটি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট আর হলো অ্যাকাডেমিক রিলেটেড টপিক্স অর্থাৎ বিএসসি বিএসসি বা ডিপ্লোমা লেভেলের যে সাবজেক্টগুলো ছিল সেই সেখান থেকেও কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে তাহলে লজিক্যাল অ্যাবিলিটি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট অ্যাকাডেমিক রিলেটেড টপিক্স তো এই সাবজেক্টগুলোর ওপর বেস করে কোয়েশ্চেন্স হবে লিখিত পরীক্ষায় ওকে এবার দেখে নেব লজিক্যাল রিজনিং থেকে কোন কোন মানে কোন কোন টপিক থেকে মানে লজিক্যাল রিজনিংয়ের কোন কোন টপিক থেকে কোয়েশ্চেন্স হতে পারে সেই গুলো আমরা একটু ডিটেলসে দেখে নেব যেমন কজ অ্যান্ড এফেক্ট আছে সেখান থেকে স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাজিউমশন রয়েছে লেটার অ্যান্ড সিম্বল সিরিজ নাম্বার সিরিজ ভার্বাল ক্লাসিফিকেশান মেকিং জাজমেন্টস অ্যাসেন্সিয়াল পার্ট লজিক্যাল গেমস লজিক্যাল ডিডাকশান স্টেটমেন্ট অ্যান্ড আর্গুমেন্ট এখান থেকে হতে পারে ভার্বাল রিজনিং এখানে তো রয়েছে একটা এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ভার্বাল রিজনিং সমস্ত এক্সামের জন্য অ্যান্ড তারপর স্টেটমেন্ট অ্যান্ড কনক্লুশন আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য কোর্স অফ অ্যাকশান লজি লজিক্যাল প্রবলেমস এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে ম্যাচিং ডেফিনেশনস থিম ডিটেকশান অ্যানালাইজিং আর্গুমেন্টস তো এই সমস্ত বিষয়গুলি বিষয়গুলি থেকে কোয়েশ্চেন্স হতে পারে আর কি তারপরে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেটা রয়েছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা প্রত্যেকটা এক্সামেই দেখা যায় যে এই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বলতে মানে আর্টসের বিশেষ কয়েকটি সাবজেক্ট যেমন ইন্ডিয়ান হিস্টোরি তারপরে জিওগ্রাফি রয়েছে তার তার মধ্যেই চলে আসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেটা ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেটেড দুটোই তারপরে জি কে তার মধ্যে থেকে যায় তারপরে মেন্টাল অ্যাবিলিটি থেকে যায় ব্যাংকিং ইকোনমিক্স ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টস থেকে শুরু করে তো এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকেই এই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস মানে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে একসাথে করে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো এসে থাকে সেটাই হচ্ছে জেন মানে সেটাকেই জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে তো এই সমস্ত বিষয়গুলো মানে গুলো ভালো করে পড়তে হবে মানে ছাড়া যাবে না ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পড়তে হবে জিওগ্রাফি পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়তে হবে তার সঙ্গে জি কে মেন্টাল অ্যাবিলিটি ব্যাংকিং ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টস যেগুলো রিসেন্টলি সেই মানে যে এরিয়া হবে এক্সামটি যদি বা উনিশে হয়তো উনিশের সমস্ত জানুয়ারি থেকে শুরু করে ইন্টারন্যাশনাল যতগুলো ইভেন্টস রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে একটু জেনে থাকতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে এটাই তারপরে কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড যেটা রয়েছে সেখানে বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়েছে যেমন প্রবলেমস অন নাম্বারস ইন্ডিসেস অ্যান্ড সার্চ অ্যাভারেজ যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেমস অফ ট্রেন্ডস এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট এটাও দেখে দেখে থাকতে হবে কারণ এখান থেকে অঙ্ক আসবেই সুদ থেকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এখানে এটাও দেখতে হবে ভালো করে বোর্ডস অ্যান্ড স্ট্রিমস এটাও দেখতে হবে প্রবলেমস অন এলসিএম অ্যান্ড এইচসিএফ দেন মিক্সচার্স অ্যান্ড অ্যালিগেশনস রয়েছে এরিয়াস রয়েছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক পার্টনারশিপ রয়েছে প্রবাবিলিটি রয়েছে ওড ম্যান আউট সিম্পল ইকুয়েশনস তারপরে নাম্বারস অ্যান্ড এজ এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বয়স থেকে অঙ্ক আসে টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে অঙ্ক আসে ভলিউমস পাইপস অ্যান্ড সিস্টার্স এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সেন্টেজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড তারপর আছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনস সিম্প্লিফিকেশান অ্যান্ড অ্যাপ্রক্সি মেশন প্রফিট অ্যান্ড লস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেশিও অ্যান্ড প্রপারশন এটাও ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দেন 
পারমিউটেশনস অ্যান্ড কম্বিনেশনস রয়েছে মেনসুরেশন রয়েছে রেসেস অ্যান্ড গেম তো এতগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে কয় যে কয়েকটি আমি ইম্পর্টেন্ট বললাম এগুলো মানে প্রথমে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে তারপর বাকিগুলো টাইম পেলে তোমরা করবে ওকে এবার দেখে নেব ইংলিশ থেকে কি মানে কি কি করতে হবে ইংলিশ থেকে কোন কোন টপিকগুলো ভালো করে পড়তে হবে যেমন ডাবল সিনোনিমস রয়েছে চুজিং দ্য কারেক্ট অর ইনকারেক্ট সেন্টেন্স এ তারপরে যেটা রয়েছে এ ড্রাইভিং কনক্লুশন ফ্রম প্যাসেজ তারপরে ট্রান্সফরমেশন অনওয়ার্ড সাবস্টিউশন যেটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস এটা ইম্পর্টেন্ট রি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অফ এ সেন্টেন্স ইন প্যারাগ্রাফ তারপরে অ্যান্টোনিমস দেখতে হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স কমপ্লিশন ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ অর্থাৎ ভয়েস সরি ন্যারেশন চেঞ্জ যেটা সেটা ভালো করে দেখতে হবে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট তারপর ভোকাবুলারি টেস্ট ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস এটা দেখতে হবে ভালো করে এখান থেকে আসবেই স্পটিং ইরডস তারপরে হোমোনিমস রয়েছে প্যাসেজ কমপ্লিশন কম্প্রিহেনশন সিনোনিমস চুজিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিলার থিম ডিটেকশন স্পেলিং টেস্ট প্যাসেজ কারেকশন তারপরে রিকনস্ট্রাকশন অফ সেন্টেন্সেস কমন ইরডস এগুলো ভালো করে দেখতে হবে ইংলিশ থেকে তাহলেই হয়ে যাবে এবং তারপর যেটা বলছে যে অল দ্য সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটস ইন দ্য প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন উইল বি কলড আপন ফর মেন এক্সামিনেশন ঠিক আছে যারা প্রিলিমস ক্র্যাক করতে পারবে অন্যান্য এক্সামের মতো এই পিএসির যে সময় যেমন ডাব্লিউ বিসিএস রয়েছে যে প্রিলি যদি ক্র্যাক হয় তাহলেই তাকে মেনের জন্য ডাকা হয় এবং মেন ক্র্যাক হলে তারপর ইন্টারভিউ তো সেখানে মানে সেটা এখানেও রয়েছে যে অল দ্য যেটা বলছে যে অল দ্য সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটস ইন দ্য প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন উইল বি কলড আপন ফর মেন এক্সামিনেশন ওকে থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আর এই ছিল ডাব্লিউ বি এইচ আর বি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিকোয়ারমেন্ট বোর্ডের ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের সিলেবাস তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম এবং তার সঙ্গে কোন কোন বিষয়গুলি ভালো করে পড়তে হবে সেটাও তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের অনেকের রিকোয়েস্ট ছিল এই ভিডিওটির জন্য আই হোপ তোমাদের এই ভিডিওটি দ্বারা তোমরা উপকৃত হবে সো ক্লিক অন লাইক বাটনস অ্যান্ড কোন রকম জিজ্ঞাসা থাকলে কোন রকম প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো অ্যান্ড অবশ্যই ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের সাথে একটু শেয়ার করবে তারাও যাতে এই ভিডিওটির দ্বারা উপকৃত হতে পারে অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক টু অল অফ ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই